Ladies and gentlemen, TC Boyle is in the house. Give him a big round of applause. Yes. <lacht> TC Boyle ist so etwas wie ein Säulenheiliger für uns. Also er ist unser Patron. Sie haben, Sie haben ja vielleicht draußen auch dieses Plakat gesehen. Und es ist ein großartiges Wiedersehen und ähm, man merkt gar nicht, dass schon wieder zwei, drei Jahre dazwischen liegen, weil er sich ja überhaupt nicht ändert. Und das trifft auf dieses Buch auch zu. Also wenn Sie bisher nur gute Bücher von T.C. Boy gelesen haben, verdammt, schon wieder ein gutes Buch von T.C. Boy. Es heißt Blue Skies, es ist jetzt bei Hansa erschienen. Ich finde es großartig und da T.C. Boy ja ein bisschen Deutsch versteht und auch ein bisschen Deutsch redet, haben wir gesagt, wir machen es komplizierter, wir sprechen Englisch miteinander. Er soll sich ja wohlfühlen bei uns. T.C., it's, it's wonderful to see you back in Berlin. Um, as, as I just told everybody, we are... Anytime we meet, we're very much excited to see you. You know, you, have a, you always will have a place of honor with us. Some people uh, in the audience, uh, they recognize the poster of you in two docks in our um, front window. And this was like a little poster campaign like in Berlin train stations. And I just want to thank you for this again. As, as you yes, know. Yes, but I miss the dogs. <laughs> we miss them every single day. Yes, we do. As, as you know, and as you can tell, um, Germans really link to your books very much. You have a huge fan base. Many Germans do have a crush on T.C. Boyle. And, and finally, you're back again. Because of Corona, you couldn't travel to Germany yes. for a little while. So how does it feel like to be back in Germany? It feels good. I've just come off the American tour as well. And um, it's beautiful to have a live audience. And I should say, You're extremely good looking, you people. <laughs> and, you know, I, I did these Zoom uh, shows, and they're horrible. It's when you're watching a, a screen, your brain goes into a kind of brain death. <laughs> and it's no fun whatsoever. So it's, it's a joy to be here and to have been on the American tour with real living people. It's great. Fast pacing, uh, at least one read finger on each hand, and foreshadowing of how the world might change. These are all things we um, associate with DC Bubble. This is what we associate with you. And you, you um, released your first novel uh, about 40 years ago, Water Music, and you, you've written more than a hundred um, stories also. Some of them. Um, right. No, short stories. 200. Yeah. 200. You say yourself, writing is your life, and this sounds pretty much of, um, of an addiction at first, but you, you seem, but in any case, you seem to take good care of yourself, as I can tell, and, and ever since your novel, The Road to Belleville, I'm very much convinced that you pay a lot of attention to healthy eating. But tell us, have you changed your diet? Because of your new book, um, Blue Skies, have you become a cattle guardian, and do you suddenly like insect burgers also? Mm -hmm. Well, in this book, uh, the, uh, the heroine's mother uh, decides to lower her carbon footprint by including insects in her diet. This is a wonderful thing because you get protein and you eliminate the slaughter of cattle. That's a great thing. There is a small problem, though, which I learned about from the internet, cricket breath. So if you're eating a lot of cricket flour and eating crickets, you get this terrible smell on your breath and so it's not good for dating when you're dating you don't want to have cricket breath <laughs> this book is a companion to Ein Freund der Erde from the year 2000 in which I project to 2026 and it deals with uh, flooding and, uh, and fires and drought and a pandemic so now that we're here <laughs> um, I wanted to write a book set now and into the near future of how all of us are dealing with this crisis. It used to be sci-fi, it used to be something that would happen in 2050, when I would be dead. It's here now. So how are we all dealing with it? And of course, we've had our own uh, weather dislocations in Santa Barbara, where I live. Uh, what, what am I sure? <laughs> um, uh, we had a terrible catastrophe there five years ago, which you may have read about, in which, um, A fire burned all of the vegetation on the mountainside. And then the 100-year storm came and brought the whole mountain down on the village. 23 of my neighbors were killed in their sleep in the middle of the night. Um, and that got me thinking about where we are now and how we have to live with what is called the new normal. 
Ich werde nicht jetzt immer alles zusammenfassen, was er sagt. Ich glaube, dass viele von Ihnen vieles aufschnappen. Das Wichtigste, was er gesagt hat, natürlich, dass er wieder Umstände, die im Buch vorkommen, so oder ähnlich erlebt hat. Er lebt ja in der Nähe von Santa Barbara, Montecito, hat also natürlich auch diese vorher gelebt. Sie haben vielleicht auch in New Yorker seine Erzählung ähm, ähm, gelesen, in, in denen er genau das verarbeitet hat. Er hat Nachbarn ans Feuer verloren. Er hat aber auch meine Frage, auch eher, weil er wiederkehrend auch über Ernährung geschrieben hat, ähm, jetzt vielleicht Geschmack gefunden hat in, an Burgern, die in seinem Buch vorkommen, die aus Insekten bestehen, soweit nicht, aber er hat das ein oder andere Mal äh, schon gekostet und gibt jeden von uns auf den Weg, ob wir es nun lesen oder Sie heute nur zuhören, ähm, wenn Sie dann Grillen essen und am, 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 am gleichen Tag ein Date haben, essen Sie danach ein Kaugummi, weil ähm, Grillen geben einfach einen wahnsinnig schlechten ähm, Atem. We have to give him a hand for being able to remember all that translation. From now on, I'm just going to say ja and nay, okay? <laughs> As always. <laughs> As you mentioned of dogs, or dogs before, and of course you're an animal lover, and through your books um, roam all kind of animals, such as angry hippos, um, crocodiles, rats, frogs, all sorts of fishes. In your second last novel called Talk to Me, a chimpanzee can communicate with us. In real life, you have your third Hungarian poly dog and you have a Scottish fold cat also. And you had built a pond in your property once. So there are all kinds of creatures coveting in your garden. Some animals are welcome and others invite themselves in. So do you feel it's a vote of confidence from them that the critters are moving in with you? Or do you see, do you see the tactical takeover attempts in their moves? I am very benign to the creatures and I have created an environment for them, a natural environment with a pond. The monarch butterflies come seasonally to roost in the trees behind the house. 30 years ago when I moved in, there were thousands. They were like confetti. Within the last two years, there are very small numbers. And by the way, I have to congratulate all Berliners because I'm noticing that all the road medians have natural vegetation instead of grass. This is huge for the environment, for all the insects, the butterflies, uh, and all other creatures. It's just brilliant. So congratulations to you all, or whoever the city planners are. Das sollten wir vielleicht gleich als erstes noch mal kurz sagen. Also wir sind natürlich dankbar, dass wir in so einer grünen Stadt wie Berlin leben und dass wir nicht nur auf getrocknetes Gras gucken. Wir haben ja diese Baumreihen und auch aus unserem Haus sieht man immer wieder einen sehr charmanten Nachbarn, der kaum noch laufen kann. Da hat so ein kleines Wägerchen und zieht wirklich senfeimerweiser Wasser halt aus. Und, und, und vielleicht könnten sie da ja zugreifen und ähm, ihm helfen oder ihren eigenen Bäumen vor der Tür helfen. Und er hat auf meine Frage hin, ob er denn wirklich ein Tierliebhaber ist und wie es darum gestellt ist, ob er, er hat einen Garten gehabt. Ich wusste nicht, ob es diese Teich noch gibt. Er sagte tatsächlich, diesen Teich gibt es nur den hat er ausgehoben. Dass es, er, er freut sich darüber, dass die einzelnen, es gab eine Zeit lang, dass diese, eine Population an, an Schmetterlingen immer wieder bei ihm ansiedelte. Also er konnte sich jedes Frühjahr darauf verlassen. Diese Population hat abgebaut. Es gibt ein, eine Art Schmetterling, die in unserem Buch Blue Skies, die heute eine große Rolle spielt, das sind die Admiralfalte. Ähm, und die auch vom, die einfach auch aussterben werden. Ähm, TC hat sich schon damit beschäftigt, dass die geflügelten Insekten diejenigen sind übrigens, die mit als erstes aussterben. In, in, in your former novel, When the Killing's Done, Conservationists compete against animal rights activists. At first glance, these are evenly matched teams. And in your new novel, Blue Skies, uh, the teams are not very balanced. Um, here, man competes against nature. And your animals make it very clear when people are crossing a red line. So men versus nature is not a game, of course, nor is it fair. So what, what, what do you um, advise us? Should we just give up um, and let animals and plants do their own thing again? Of course, this is the conundrum of human life. We are animals, though we try to deny it, and we are subject to all the laws. Uh, that are crushing the other species and we're next. <laughs> so um, I love that we have a Green Party, I love that we have a higher consciousness, but there are now eight billion people on the planet. I love every one of them. It's, well, uh, maybe a couple like, like Putin and Trump we could feed to the animals, but we, we need to expand the earth. And I'm working on a formula in my basic, uh, basement lab to blow up the earth like a balloon so that this store is across the street. It would be three miles away now, and there'd be more space for everybody. 
It's, it's just a few glitches, gravity, for yeah. instance, but I'm working on it. Natürlich kann man uns nicht einfach von der Welt schützen. Wir sind mittlerweile 8 Milliarden auf der Welt. Wenn man sich das so vorstellt, könnte er, würde er die Erde aufpusten. Wir hätten dann natürlich einen erweiterten Radius und auch unser Laden wäre vielleicht nicht mehr fußläufig für Sie erreichbar, denn nehmen Sie halt eine Taxe. Ähm, 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 kommen, kommen, kommen so wieder. Um, as you just mentioned, like 8 billion people on Earth, um, I'm, I just hold a different speech two weeks ago, and you know why? Like half the people on Earth are gamers. Did, did you know that we have like four billions of gamers in the world also? Maybe this is something for your new book, for your, for, for your next book. Well, don't forget, I, I, I've never played video games. My sons are addicted, of course. Uh, but I did write the one true gaming story, yeah. the Relive Box. By the way, I'm still working on that one in my basement lab. I think we'll have it, we'll have it by Christmas. Okay. And uh, it's, it's, we're dropping the price. It's only going to be $3,000. And this game allows you to enter your own past. Uh, at any point, you just say a date to it, and the scene evaporates around you, and you are in your own past. You can't act, but you can see. And of course, people immediately go to the sex scenes of their lives. But after they see that 50 times, then they go back to, well, what did she say before we had sex? What was it like to have dinner that day? What about my mom when she was 20? So that's, that's the, the box I'm working on, and we'll have it for, for marketing very soon. And it will put an end to all video games. All you do is relive your life. Sie merken schon, in seiner Familie gibt es einige Gamer. Er hat ja drei, drei Kinder und seine Frau ist auch ein Spieler. Er hat auch über, über Spielen auch ein Buch geschrieben. Und er hat ganz kurz noch dieses Spiel erwähnt, in dem es die Möglichkeit gibt, dass wir zurück in unsere Vergangenheit switchen. Und ähm, letztendlich überführt uns bei so einer fantastischen Möglichkeit auch wieder die eigene Eitelkeit, dass wir uns angucken, wie, wie, ja, was wir für Tonleistungen erbracht hatten, als wir alle noch keine Rückenschmerzen hatten. Und dann aber die Frage stellen, was hat uns eigentlich das Ganze eingebrockt. Neither of us wants to spread the doomsday mood here, which is actually which is actually bordering on a miracle because your book is very apocalyptic, but it's incredibly entertaining too. And there are big and small catastrophes in this book. But again and again we readers have to laugh out loud because um, it's really it's so funny. I'm like most most people in here they're they're not so sick. And as you know there's a ancient Trojan princess called Cassandra and Cassandra was right about many things but was not taken seriously and do, do, you, do you see any parallels between the Trojan diviner and yourself? You mentioned when the Schlachten vorbeist. Yeah. Uh, I got to meet the field biologists and go with them and so too with the entomologists in this book and uh, I would go around on tour and I'd see a beautiful audience like this and half of the people would be biologists and they said this to me in essence we've been telling people about this for years but nobody listens but when you make it into a drama and a humorous drama it moves people deeply and I I'm not writing to correct anybody's behavior but I'm just exploring this situation we find ourselves in which is pretty grim <laughs> you know what else are we going to do but laugh and by the way, as depressing as it may be, yes, the world is changing, we'll all be dead soon, it's, everything's horrible, but at least we have wine. <laughs> was, was mir bei diesem Buch ganz, ganz wichtig ist, ähm, und ich versuche das jetzt mal so neutral rüberzubringen, wie ich nur kann, weil Sie merken, oh Gott, das ist ja auch noch eine Buchhandlung. Aber ich, das ist wirklich insofern so wie ein, so ein vielfältiges Buch, weil es auf der einen Seite ganz apokalyptisch ist, wir, wir sprechen über den Klimawandel, es kommt eine Flut drin vor, es kommt ein Feuer drin vor, aber man muss an vielen Stellen einfach auch so wahnsinnig lachen. Weil viele, eigentlich das gesamte Personal hat Eigenarten, die auf der einen Seite liebenswert sind, in vielerlei Hinsicht übersteigert und das macht einfach auch diesen ganzen Charme aus. Und er hat die Frage hin, ob er denn manchmal, ob er Parallelen sieht zwischen sich und der Cassandra, die der man ja damals in Troja auch nicht glaubte, obwohl sie die Wahrheit sagt, ob er das Parallelen sieht. Und dann hat er gesagt, Moment mal, bevor ich das beantworte, kann ich noch mal an ein Buch von mir erinnern, als das Schlachten vorbei waren. Da, sind ja, da knallen ja zwei Sorten Mensch aufeinander, nämlich die, ähm, die Klimaaktivisten und die Tieraktivisten. Und der ist mit dem Biologen losgezogen und die waren ganz begeistert. Er war umringt von Menschen, die sich über Jahre damit beschäftigen. Und alle waren aber genau rückwirkend auch so begeistert von TC, weil, ähm, weil sie sagen, Mensch, über Jahre hinweg schreiben wir und waren wir. 
Und warum gelingt uns das nicht auf eine Art und Weise, wie, wie Sie es können? Und äh, dann hat er gesagt, naja, das ist einerseits natürlich unterhaltsam und Humor und es ist natürlich auch schön, wenn man, wenn man ein Ziel hat, also einen Gegner hat und jemanden, den man als Täter rausstreichen kann und dem man wirklich die Schuld in die Schuhe schieben kann. You know, I should say too that I don't write about these topics in order to address you and want you to change behavior or anything like that. I'm just, like you, puzzled by what's happening in the world and horrified by it. And so I need to, the only way I can think about it is to write a fiction, whether it's a short story or a novel, and I don't know what it will be. And I certainly don't want to promote any idea because that's not what art does. Art is a seduction. You fall into it and you can feel any way you want. In keinem seiner Bücher ist er ein Moralapostel. Sie werden auch keinen Finger, erhobenen Zeigefinger in seinen Büchern finden. Darum geht es gar nicht. Er, er möchte sie vielleicht warnen. Er, er, er möchte euch vielleicht auch andere Handlungen oder Optionen aufzeigen, aber ob sie die nun selber ergreifen, das ist ihm nicht zwingend Schnurz. Aber er wird nicht irgendwie nachprüfen können und eine Liste abhaken, welche der Handlungsweisen, die dort vorgeschlagen werden, nachher von ihm übernommen wurden. Um, as I just Pointed out, I'm like, I really can pick up uh, this, this very single person in new book which I like best because like all of them are obsessed and, and most of them are obnoxious too. But of course we have to hint the personal in, in some way. And there's like Otelia, uh, the mother, she's like in her 70s and uh, she's fond of home prepared meals made from crickets and mealworms and she's happier to receive a box, a box full of bees from her own son instead of flowers. And then there's her daughter-in-law, Marie, and uh, she is an entomologist, and she's an expert on ticks. And at first, she seemed very pleased when her boyfriend, Cooper, uh, was bitten by an unknown species of a, of a tick. And then there is Cooper's sister, Catherine, and she doesn't want a dog or a rabbit for a pet. And while her husband gets his car fixed, uh, she rather stores for the perfect, vivid accessoire. Even though I mentioned some men, let's talk about women first. And uh, what's, let's, let's go wrong. What's, what's up with your women in this novel? Are they, um, do they just have a finer antenna to impending chains? Or do they just have other gravings than men? Well, when I came in, you asked me about my daughter, Carrie, who often comes on these tours with me. She now has two little babies, so she couldn't come. Um, you know, I'm old news to her. I'm her father, for Christ's sake. I've written 31 books. Well, how can she compete? She loves this one, though, because the heroine is of her generation. And she feels that even though You know, I'm elderly and decrepit and, and crawling towards the grave. I still got it right. So I'm very happy about this. <laughs> das Tolle ist ja, er meint, er, 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 er könnte oder er, er sieht vielleicht vermeintlich wie ein Rocker aus. Ja, und er hat auch irgendwie wahrscheinlich irgendwo im Wald stehen und er würde das aufbrauchen kriegen. Und vielleicht würde er auch noch Frauen hinterher pfeifen. Natürlich würde er Frauen hinterher pfeifen. Aber ich wollte ja mit meiner Frage raus, warum. Also dieses Personal in seinem neuen Buch ist so bizarr, so übersteigert, wie ich schon sagte. Und ich wollte mal herausgegriffen, was ich dachte, vielleicht geht er auf diese show nummer an. Warum haben vor allem die Frauen in seinem Roman Eigenarten, die, über die man mal sprechen müsste? Ja, also warum haben gerade die Frauen in seinem Roman ordentlich einen an der Waffe? Und ich habe gesagt, nee, Moment mal, die, in dieser Falle werde ich nicht tapsen, hier wird mitgeschnitten, ich würde sowas nie über Frauen sagen, aber lass uns doch über Carrie sprechen. Er war mit Carrie schon wiederholt in Berlin, er hat ja drei Töchter, Carrie ist übrigens Buchhändlerin, aber Carrie hat zwei, zwei Kinder, sie wohnen nebenan und es gibt wirklich zwischen den beiden Grundstücken so eine Tür. Ich habe mich total gefreut, dass ähm, TC für ein Verriet, dass ähm, das jüngere Kind von Carrie einen deutschen Namen hat es und jetzt denken Sie natürlich, natürlich heißt es nach dem Opa Thomas ähm, oder Tom, nein, es wurde nach mir benannt. Ja, aber, aber nach, nach meinem zweiten Vornamen und, und äh, eigentlich ist es doch ganz schön. Und ich, ich, äh, whenever you write books, um, uh, immediately rumors arise and um, there are some rumors you came up with parts of your novel because uh, several ticks bit you. Is there any truth to this, and, uh, did, and did their bites change you in some way? Mm -hmm. So, in German it's Zeka? Yeah, Zeka. Zeka, Zeka. Okay, so, there is a voodoo involved in what I do. 
It's amazing. We talk about the universal unconscious. Is it true? I don't know, but I don't know what these books will be or where they come from. So, the first chapter that introduces Cooper, the son, the entomologist, it ends with him being bitten on the forearm by a tick. That's the end of it. Then I went to two other chapters. Before I came back, I was bitten right here by a tick, and it wasn't just Lyme disease, it was cellulitis, which can be extremely dangerous, a bacterial infection of the skin. Uh, it can lead to necrotizing fasciitis, loss of limb. Uh, COVID was going on. I did telemedicine with my doctor, took my camera, showed him my arm, which was bright red and inflamed, and he had me draw with magic marker around the infection to see if it spread. Well, it did. It spread on the whole arm. And I thought, okay, it's all over. But finally, the antibiotics won. So I immediately inflicted this on my character, and he did a lot worse than I did. Vieles, was, was er schreibt, hat er selbst erlebt. Und es gibt einen, einen Ed Cooper, den, diesen, den Sohn, den ich gerade erwähnte, der ist Insektenforscher. Der hatte auch diese Frauen Mari und Maris Spezialgebiet sind Zecken. Ja, und ähm, die ist fast außer sich vor Freude, als ihr Mann, oder da ist ja noch ihr Freund Cooper, von einer Zecke gebissen wird, die sie vielleicht noch nicht irgendwie in Alkohol irgendwo untergebracht hat. Und sie kümmert sich mehr um die Zecke als um ihren Mann. Und nun wollte ich von TC wissen, stimmen diese Gerüchte, dass er selber gebissen hat und gebissen wurde? Und TC ist ein Stromer. Ja, also er ist irgendwie also niemand, den man zu Hause festtackern kann. Er hat ja diese Bikerfreunde, von denen ich schon erzählt habe. Aber er Strom hat wahnsinnig gerne in Monte City auch durchs Gebüsch. Und da ist seine Frau am Meckern, Carrie passt auf ihn auf. Und es kam kurz nach diesem, nach diesem Kapitel über Cooper, in dem diese Figur von einer Zecke gebissen wurde, wirklich zu einer Begegnung zwischen, und im Englischen klingt Zecke viel niedlicher als Zecke, nämlich Tick, ähm, ähm, und, 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 und TCs Unterarm. Und lustig, also bezeichnenderweise ist Cooper im Unterarm von einer Zecke gebissen worden und er. Und dann hat er seiner Carrie gezeigt und Carrie war gleich so schlau und gesagt, ich muss ein Edding holen, ähm, weil es wird einfach immer mal geguckt, ob sich dieses Gebiet ausweitet. Und sie wissen alle, man kann Borreliose bringen, aber ich werde einen Teufel tun, jetzt über Krankheiten zu sprechen, die von Zecken übertragen werden kann. Der ganze Raum ist zeckenfrei. Um, you know, uh, for just a moment, I think we need to talk about the human crotch. So, and my own stupidity. So, uh, this January, I went back to the same place up in the mountains and I checked all my clothes, but I was bitten again. And it was the same type of, of, of tick and the same disease. Now, if your arm is infected, it could be cut off. But this one got me in the crotch. And you really can't cut your crotch off. But fortunately, fortunately, the, the uh, clindomycin, the heavy duty uh, antibiotic, helped me survive. And furthermore, by the way, I should say that I am now Dr. Boyle the Elder because my son is Dr. Boyle the Younger and he is a medical doctor. So he helps bail me out. Also, ist sogar noch ein zweites Mal von der Zecke gebissen worden. Ich glaube, das haben alle verstanden, dass die, dass die Zecke am schattigsten Platz des Körpers zu biss. Und, äh, aber einer seiner Söhne ist Gott sei Dank auch Arzt und ähm, hat sich was anderes als den Edding einfallen lassen. As you say, you wrote 200 short stories and you, you wrote 19 novels. Yeah, and so you must have gotten emails from so many interest groups uh, because of your novels and because of your stories. And because, and perhaps this time, um, the fairies against body shaming might contact you because um, there's character Kari, and Mari, and, and there's this line in this book, and you say Mari could be an extraordinary beauty if she didn't have protruding teeth. So has any fairy against body shaming contacted yet? And and, and one at one another chapter, you have Catherine. And she, she even calls two snakes Billy because they, they remind her <laughs> of her husband or her husband's behavior. And so you might get contacted here also. Did you? Well, of course, we have to speak of point of view. One thing that I love to do is have a very close third person point of view. That is, you're inside this person's head. And I'm representing Atelie, Otilia, her prejudice. She is the prospective grandmother and her son is dating a Japanese girl, Japanese-American girl, and she is very um, uh, critical of who could be the mother of her grandchildren. 
So it's a, a, you get that, and you can ask such a question, but you have to realize that I am representing her point of view and not my own, and for that very purpose, so that you will question it. May I ask you one personal question? Yeah. At the very end, um, almost at the very end. Um, because like we talked about this before, your own parents, um, they, they used to drink in, in your family. Alcohol was, um, there, your, there was always alcohol in the family, as you said. And so, um, I, so at one point, I expected you not to write about alcohol any longer, any longer but now you come up with a, a, a new figure, a new character, and he works for Bacardi. So, um, so uh, did Bacardi call you and say, um, please, don't put down alcohol too much and um, let's come up with a salesman, a salesperson for Bacardi and, and did Bacardi pay your flight to Berlin also? Yeah, I, I wish there were such product placement things in books as there are in movies. I have a friend who works for a different uh, liquor company and he is a so-called ambassador of it. So his job is to go around the country and give big parties for people and so on. Which, of course, leads to extreme alcoholism. And so I chose Bacardi because it was more fun than the brand that he represents. Um, yes, Kat and her husband, they're in their 20s, and they are very big drinkers. Last question. In Blue Skies, you, 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 you totally made clear environmental issues are not just um, survival issues. Um, environmental questions are also questions of conscience. So, do you think most of us could answer such questions of conscience correctly once they're directly related to the welfare of their own family? Whether they have to choose between environment and, fellow, and, and their own family? Don't, wouldn't they all pick their family? But this is the question of our survival in the Western civilization where we have had the best of the best. Um, those days are coming to an end, I'm afraid. Uh, and global warming, which I talked about in I find from the Erde, uh, is now come home to roost. It's no longer theoretical. It's here. What will we eat? And I should say, too, one thing that got me going on this book was this German entomological society, the Krefeld Society. Around 2017, they published a report that said that there are declining numbers of flying insects. 80% less flying insects. Well, who cares, flying insects? I'm wondering, though, what about the bottom of the food chain? Are we destroying the food chain that allows us to survive and eat? And one codicil to this on the American tour, of course, I went to Florida, where this book is set, and I drove with my publicist from St. Petersburg in Florida to Miami, across the, the Everglades swamp. One bug hit the windshield the entire time. Really? Yeah. Remember when we were kids? You, know, you have to get out and clean the windshield off every 10 minutes with this goop of bug guts. No more. In diesem Buch stellt er natürlich Umweltfragen. Und diese Umweltfragen, die er dort stellt, sind nicht immer nur Fragen, was unser eigenes Überleben angeht, sondern er spielt oder er adressiert unser eigenes Verhalten. Es geht immer um unser eigenes Gewissen. Und wo, was sind wir bereit aufzugeben, damit es allen da draußen geht, wie er sagte, the best of the rest. Also man muss immer wieder Entscheidungen treffen, auf wessen Seite er ist. Und ähm, er hat nochmal über diese Nahrungskette gesprochen. Und ganz am Anfang, vielleicht ist ja noch ist jetzt ja wenige Minuten her, haben wir darüber geredet, dass es gerade die geflügelten Insekten sind, die rapide abnehmen. Ähm, und wir sind also jetzt dabei, die, das Ende der Nahrungskette zu begreifen, also dass, dass es immer weniger wird. Und er hat dieses anschauliche Beispiel ja gerade noch gegeben, dass auf dieser Fahrt in Florida zwischen Miami und den Everglades nur ein Insekt an seiner Scheibe zerschellt ist. Und es ist wirklich so. Also alle, die von Ihnen jetzt rasant über die Autobahn fahren, wissen ja und mit, mit Sonnenbrille, wie wenig dagegen die Sonnenbrille knallt. Es ist weniger geworden. And by the way, we held a, a funeral for that one boat. <lacht> Ähm, jetzt sind wir doch am Ende bei einer Beerdigung gelandet. Ich wollte jetzt wieder rumdenken zu, zu, zu einer Feier, weil jetzt kommt es. Ähm, Sie haben natürlich die Möglichkeit, DC Boy ein bisschen näher zu kommen, aber wir lassen mal die Tischplatte dazwischen. DC wird sich jetzt da drüben hinsetzen. And the meal burns up later, but I get your diet cook now. And um, I'm happy you're here and you will sign some books to the audience. And, and, think, and maybe you want to make yourself um, more comfortable. And as I said, I get you a call. And thank you so much for dropping back in. Yes, okay, great.
Thank you. 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 Thank you.